Uy, nandiyan na pala kayo. Tama-tama. Ay, may tuturo na naman panibago sa inyo. Kung ano ba makukuha natin ang benepisyo at mga sakit na pwedeng gamutin. Scientific thing na din. Nandiyan. Ang scientific name ng Luya ay Singjiver Blancoy at Singjiver Officionale Roscoe, Luya sa Tagalog, Ginger sa Inglet. Ang Luya ay isang bungang ugat na kilalang pampabango o pampalasa sa mga pagkain. Ito isang halaman na may tamtamang taas, may patulis na mga dahon at bilogan na bulaklak. Ito ay karinawang pananim sa maraming taniman sa buong kapuloan ng Pilipinas. Ano ang mga kemikal at sustansya na maaaring makuha sa luya? Ang iba't ibang bahagi ng halamang luya ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Mayroong terpenoids, flavonoids, alkaloids at tannins ang halamang luya. Ang ugat ay may singeron at shagil na siya nagbibigay ng amoy at lasa sa luya. Ang langis mula sa ugat ay may gingerol, sangeron, sangeberin, sineol, borneol, elandrin, citral, singeberin, linilol, geraniol, chabicol, vanilin, alcohol at caffeine. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maari gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman. Tulad ng dahon, marindikdikin at durugin ng dahon upang magamit bilang pantapal sa ilang kondisyon sa katawan. Ugat, ang ugat ay karaniwang pinakukuluan upang makagawa ng salabat o ang tsaa mula sa luya. Maari din naman itong nguyain lamang o ipangpahit sa bahagi ng katawan. Ano ang mga sakit at kondisyon na maari magamot ng luya? Rayuma, maaaring digdikin ang bungang ugat ng luya at lagyan ng langis bago ipantapal sa bahagi ng katawan na nananakit dahil sa rayuma. Maaaring ding painumin ng salabat o pinaglagaan ng ugat ng luya para sa pabalik-balik na rayuma. Sugat Ginagamit naman bilang panlinis sa sugat ang katas ng bunga ugat ng luya na inaaluan ng 70% na alkohol. Hirap sa pagtunaw Iniinom ang pinaglagaan ng bunga ugat ng luya o salabat na parang siya para sa kondisyon ng pananakit na sa sikmura at hirap sa pagtunaw ng pagkain. Pagtatae, dapat na manipahid daw ang hiniwang luya sa paligid ng pusod upang maibsan ang kondisyon ng pagtatae. Ubo, iniinom din ang salabat o tsaa na mula sa pinaglagaan ng bungang ugat ng luya para sa ubo. Sore throat, ang pananakit ng lalamunan ay maaari namang matulungan ng pag-inom sa salabat pati na ang pagnguya sa mismong ugat ng luya. Pasa. Ang pagpapasa naman sa balat ay maaring tapalan ng diniktik na dahon ng luya.
kawalan ng gana sa pagkain. Mahusay daw na pampagana ang pagkain sa luya na sinausaw sa asin. Pagsusuka Pinapakain din ng bunga ugat ng luya ang taong nakararanas ng pagsusuka at pagliliyo. Pamamanas sa katawan Ang pag-inom naman sa katas ng ugat ng luya ay mabisa para mawala ang pamamanas o ang pagkakaroon ng tubig sa katawan. Pananakit ng ulo Ang diniktik na luya ay pinatatapal sa noon ng taong nakakaranas ng nananakit na ulo. Pagkawala ng boses Mabisang lunas para sa pagkawala ng boses ang pag-inom na salabat mula sa ugat ng luya o kaya yung pagsipsip at pagmuya sa mismong bungang ugat ng luya. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag lamang pong kalimutan mag-subscribe, like, and share para po updated kayo sa mga bagong video ko pa na ilalabas na kagaya nito. Salamat po!